আসসালামু আলাইকুম আমি মোহাম্মদ আল ফারুক বলছি ঢাকা বাংলাদেশ থেকে এই তো আর কয়েকদিন পরই ফিরে যাচ্ছি আমেরিকা কয়েকদিন না এখনো দুই সপ্তাহ মতো আছে কিন্তু অলরেডি মিস করছি বাংলাদেশ যেহেতু আমার ছেলেদের জন্মই হয়েছে আমেরিকাতে আমি যেমন বাংলাদেশ ভালোবাসি আমার দেশ তেমনি ওরা ভালোবাসে আমেরিকাকে আমেরিকাই ওদের দেশ সেখানে ওদের জন্ম পেরে ওঠা পড়াশোনা ওদের বন্ধু বান্ধব চেনা জানা সব কিছুই সেখানে কাজে আমি কখনোই আশা করতে পারি না যে ওরা আমার সাথে আমেরিকা চলে আসবে আই মিন আমার সাথে বাংলাদেশ চলে আসবে আমার এখানে থাকবে সেটা আশা করতে পারি না আমার বউ সে ছেলেদের ছেড়ে এত দূরে থাকতে চায় না কাজেই সেটা আমি বুঝি কাজেই আমার আর কি চয়েস আছে এই দৌড়দৌড়ি করা ছাড়া একবার আমেরিকা কয়দিন আমেরিকা কয়দিন বাংলাদেশ এভাবে হয়তো আমার বাকি জীবন কেটে যাবে তো হ্যাঁ মাঝে মধ্যে খুবই ডিপ্রেসিং কারণ বাংলাদেশে যতদিন থাকি সেটা অনেক অনেক লোনলি মনে হয় মাঝে মধ্যে কিন্তু তারপর এখান থেকে যেতে মন চায় না কি মিস করি বাংলাদেশে আসলে এই যে বাংলাদেশে রিক্সায় চড়া ট্রাফিক জ্যাম এই যে লোকজন হইচই সব কিছুই মিস করি বাতাসে ধোলা বাতাসে ঘাম আর মোবিলের মোবিল পোড়া গন্ধের যে একটা মিশ্রিত গন্ধ সেটাও মিস করি সবই তো খারাপ জিনিস তাহলে মিস করি কেন কারণ এটাই আমার লাইফ এটাই আমার এটাই আমার পার্ট অফ মাই লাইফ এটা দিয়েই আমি বড় হয়েছি এখানে আমি বড় হয়েছি কাজেই এটা তো আসলে চাইলেও ভোলা যায় না অনেকে ভুলে যেতে পারে কিন্তু এটা আমার ফেলিওর আমি এটা ভুলতে পারি নাই এখনও ভুলতে পারি না আর বাকি জীবনও ভোলার কোনো সম্ভাবনা নাই সব কিছু মিস করি দেশের আমার ছোটোবেলাও কেটেছে কিন্তু একইভাবে কিভাবে আমার নানু নানা তারা থাকতেন গ্রামের বাড়িতে নানু নানা খালা মামারা থাকতেন গ্রামে আর আমি আমার বাবা মায়ের সাথে ভাই বোনদের সাথে থাকতাম ঢাকা কিন্তু আমার ঢাকায় মন টিকত না আমি কয়েকদিন পরেই কান্নাকাটি করে কয়েকদিন পর পরই কান্নাকাটি করে আমি দেশে চলে যেতাম নানা নানার সাথে থাকতে ছয় ভাই বোনের মধ্যে আমি ছিলাম তিন নাম্বার তো আমার পরে আরও তিনটা ভাই ছিল কাজে একটা কারণ হতে পারে যে অ্যাটেনশন একটা সংসারে এতগুলো বাচ্চা ছেলে মেয়েকে বড় করা পালা কোনো মা বাবার পক্ষেই সহজ কোনো কাজ না কিন্তু গ্রামে গেলে নানা নানুর সাথে থাকলে সেখানে যে অ্যাটেনশনটা পেতাম আমি সেরকম একমাত্র বেবি কাজেই সেই যে আদরটা পেতাম সেটা হতে পারে একটা কারণ প্লাস গ্রাম আমার ভালো লাগতো ছোটোবেলা থেকেই তো এখন এই সবসময় একটা টানা পূরণের মধ্যে থাকতাম এখন যেমন আছি যখন দেশে চলে যেতাম তখন মা বাবা ভাই বোন ওদেরকে অনেক মিস করতাম ঢাকা শহর মিস করতাম না কিন্তু মা বাবাকে মিস করতাম ভাই বোনকে মিস করতাম আবার যখন ঢাকা চলে আসতাম তখন নানা নানু মামা খালা ওদের জন্য সারাক্ষণ চোখের পানি পড়তো গ্রামের জন্য মন পড়তো এবং সবসময় ভাবতাম কেন আমরা সব একসাথে থাকি না কেন দূরে দূরে আর এখন এই বয়সে এসেও আমার লাইফে কিন্তু একই জিনিসে পুনরাবৃত্তি হচ্ছে বাংলাদেশে পড়ে থাকে মন আর আমেরিকা আমার ফ্যামিলি আমার বউ আমার ছেলেরা কাজেই আমার লাইফে সারা জীবনে এই ধরনের একটা টানা পূরণের মধ্যেই আমার লাইফটা কেটেছে আসলে আর আসব ইনশাল্লাহ খুব দ্রুতই ফিরে আসব কিন্তু তারপরও মন চায় না যেতে যাচ্ছি মতিঝিল আপনাদের অনেকের ধারণা যে আজ যে ভিডিও দেখছেন সেটা আজই শুট করা না হলে আমার নেপাল ভগে যেটা শ্যুট করা হয়েছে রোজার আগে সেটা অনেকেই কমেন্ট করেছেন আপনি রোজা আছেন তো রোজা রেখেছেন তো আপনি রোজা না রেখে এই হিন্দু দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছেন 
একটা মুসলিম দেশে মুসলমানদের প্রমোট করলে ভালো হতো না এই ধরনের বিভিন্ন ধরনের কমেন্ট এসছে খুবই ডিসঅ্যাপয়েন্টিং বুঝলাম সবার তো বোঝার ক্ষমতা নাই সবাই এজুকেটেড হবে পৃথিবীর সব কিছু জানবে সেটা আমি আশা করি না কিন্তু তারপর একজনকে উত্তর দিলাম যে বাবা এটা তো ইউ ডোন্ট থিঙ্ক এটা তো নিশ্চয়ই বিশ্বাস করো না যে আমি রোজার মধ্যে শ্যুট করেছি তো আমি উত্তর দিল না আপনাকে তো মুসলমান বলেই মনে হয় একজন মুসলমান আর একজন মুসলমানকে এভাবে পিন মেরে খোঁচা মেরে কথা বলবে এটা কিন্তু একেবারে কাম্য না আমাদের নবী যেটা শিখিয়ে যাননি এই খুব স্ট্রেঞ্জ বাট এই জ্যামও আমি মিস করি যখন আমেরিকা থাকি सबी तो এই তো আমি দুপুরের কাজটা শেষ একটু রেস্ট নিয়ে ইফতারের জন্য আবার ইফতার পর আবার বেরোবো পুরান ঢাকা যেতে পারি আদি ঢাকা যেতে পারি আবার আজকে ভালোই গরম পড়েছিল কিন্তু এখন হঠাৎ আবার আকাশ কালো করে সেই পোশেক মাসের মতো কালো করে বৃষ্টি নামা শুরু হয়ে গেছে সাথে সাথে ঠান্ডা বাতাস কি আরাম আর একটু আগে যদি বৃষ্টি নামতো তাহলে ভালোই হতো রিক্সায় বৃষ্টিতে ভিজতে ভিজতে আসতে পারতাম আমি যদিও ঢাকায় পুরোটাই কংক্রিটে ঢাকা তারপর সোদা মাটির গন্ধ পাচ্ছি মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে না কিন্তু তারপরেও বেশ আরাম লাগছে এই বৃষ্টিটা গরম থেকে তো স্বস্তি পাওয়া গেল ভালো এনজয় করছি বৃষ্টি আমার বারান্দা থেকে খুবই ভালো লাগছে শুরু হয়েছিল ডিমে তালে এখন মুসলধারে বৃষ্টি হচ্ছে গাছগুলো একেবারে ঝকঝকে হয়ে গেছে আমি প্রায় বলি বৃষ্টি হলো গাছেদের গোসল এবং এই যে শীতে গাছপালাগুলো সব কি নোংরা হয়ে গেছিল এখন একদম চকচকে হয়ে গেছে আজকে এক দিনের বৃষ্টিতে হ্যাভি বৃষ্টি হচ্ছে মিস করব কাল বসে কি ঝড় কারণ তার আগে আমি চলে যাচ্ছি দেশ থেকে এই বৃষ্টির দিন হলো পারফেক্ট সময় গল্প করার আপনাদের অনেকেরই প্রশ্ন এসছে যে ভাই আপনি কাদের সাথে থাকেন কে কে থাকে আপনার সাথে 
আমি একা আমার ফ্ল্যাটে থাকি রান্না বাড়া যখন করি একা একাই করি যদিও একলা রান্না আসলে করতে মন চায় না বেশিরভাগ সময় যেমন গতকাল রাতে ইত্যাদি খেয়েছি চিরা ভিজিয়ে কলা দিয়ে আর একটু গুড় দিয়ে সেটা ছিল আমার সেহরি অ্যাকচুয়ালি আমার সেহরি ছিল একটু আবার ইত্যাদিও তাই দিয়েই করে একটা খেজুর অথবা একটা ফল আর পানি আর ভাত ডিম ভেজে খেয়ে ফেলি কারণ একা মানুষের জন্য রান্না বাড়া করা একটা কোনো আগ্রহ খুঁজে পাই না আর বেশিরভাগ সময় যেহেতু বিজি থাকি কাজে খুব একটা লোনলি ফিল করি না কিন্তু যদি কোনো একদিন হয় যে সেদিন একেবারেই ফ্রি কিছু করার নাই সেদিন কিন্তু বেশ অনেক বেশি লোনলি ফিল করি অবশ্য তখন বাস রাস্তা বের হয়ে যাই রিক্সা নিয়ে উদ্দেশ্যহীনভাবে ঘুরে ফিরে ঘোরাফেরা করি সেটাও সময় ভালোই কেটে যায় তো ঢাকায় এভাবে আমার দিনগুলো কেটেছে এবং কাটছে আলহামদুলিল্লাহ কোনো কমপ্লেন নাই লাভ ইন ইট আসলে আমাদের শেষে একটু হাঁটতে বের হয়েছি বিকেলের এই সময়টা অসাধারণ সুন্দর আর আজ বিশেষ করে বৃষ্টি হওয়াতে দুপুরে মুসলধারে বৃষ্টি হয়ে এখন সব কিছু একেবারে ঝকঝকে হয়ে গেছে যদিও আকাশ এখনও মেঘলা মনে হচ্ছে সন্দেহ হয়ে গেছে কিন্তু সন্দেহ তো এখনও আরও ঘন্টাখানা করে বেশি বাকি ঢাকার নয়েজ পলিউশন নিয়ে খুব একটা কথা বলতে শুনি আমি কাউকে বিনা কারণে এবং যেসব হর্নগুলো বাজায় লাউড যে এত বেশি লাউড আমি নিশ্চিত এগুলো বেআইনি কিন্তু এটা তো এনফোর্স করা হয় না আইন করে রেখেছে বাট ইটস নট এনফোর্সড কাজেই যে যার মতো সবচেয়ে লাউড হর্ন বাজিয়ে কন্টিনিউয়াস হর্ন বাজায় আর এটা যে মানুষের জন্য কত ক্ষতিকর কারো কোনো ধারণাই নাই থাকলেও নোবডি কেয়ার্স কয়েক বছর আগে আমি চকবাজার ইফতার মার্কেট কভার করেছিলাম আর কিন্তু এবার যাই নাই যাওয়ার কোনো ইন্টেনশনও নাই এ বছর আমি একবারও ইফতার খাই না এখনও শুধুমাত্র ওই ভিজা চিরা সেগুলো দিয়ে ইফতার করি ও ইফতার বাজার ছোট একটা ইফতারের ডেকোরেশন দেওয়া হয়েছে এখানে কত চিকেন লোলি পপ আশি টাকা পিস ওকে তো কেমন আছো তো আমি কেনা ইফতার এবার এখনও খাই নাই প্রচণ্ড ভয় কারণ প্রতি বছর দেশে আসে এবং অনেক অসুস্থ হয়ে যায় কিন্তু এবার কেনা খাবার যতটুকু সম্ভব অ্যাভয়েড করা যায় করেছি বিশেষ করে একটা হলো যে দাওয়াত খাওয়া সেটাও কমিয়ে দিয়েছি এবং এটাও হেল্প করে কারণ আপনাকে যারা দাওয়াত দেয় তারা নিশ্চয়ই তাদের সাধ্য মতো সবচেয়ে ভালো জিনিসটাই খাওয়ায় আপনাকে কিন্তু তারা যেটা খেয়ে অভ্যস্ত আপনি যদি সেটা খেয়ে অভ্যস্ত না হন বিশেষ করে পানি ডায়রিয়া হয়ে যাবে এবং সেটা খুবই পেনফুল এটা অ্যাভয়েড করার জন্যে আজকাল দাওয়াত খাওয়া কমিয়ে দিয়েছি আর একটা বড় ব্যাপার হলো যে তেল সার্টেন তেল হয়তো আপনার সহ্য হবে কিছুটা হয়তো হবে না দেখবেন যে অসুস্থ হয়ে গেলেন আর একদিন অসুস্থ হয়ে গেলে তো শুধু একদিন না কয়েকদিন আপনি অসুস্থ থাকবেন অ্যান্টিবায়োটিক না খাওয়া পর্যন্ত ভালো হয় না এই ডায়রিয়া তো এবার কেন আমি ইফতার চোখ বাজার ইফতার বাজার কভার করলাম না কারণ প্রচণ্ড ভয় পাই আর যে যেটা আমি খেয়ে হজম করতে পারব না সেটা আমি কেন প্রমোট করতে যাব এটা আরেকটা ইফতারের ওমাই গার এক্সট্রিম লোভনীয় ছোলা বোট বেগুনি আর এই যে পেঁয়াজের সাইজ বিরাট বড় বড় এখন সেই চক বাজারের ইফতারের কথা বলি এত বেশি আনহেলদি দেখতে লোভনীয় আপনার দেখলে মনে হবে খাই কি মজা কি তার সেই লোভনীয় নাম কিন্তু এটার খাবারের মান এতই নিচু যেটা আমি প্রমোট করতে মোটেও আমার কোনো ইচ্ছা নাই আর এখানে আরেকটা যা ইফতারের ব্যবস্থা আছে এখানে লাচ্ছি হবে না ফ্রেশ লাচ্ছি ও নামই তো চাঁদনি লাচ্ছি আচ্ছা আচ্ছা তো টোকমা টোকমা দিয়ে বেশ সুন্দর সুন্দর ড্রিঙ্ক ফালুদা টিন চপ বিভিন্ন ধরনের অপশান আছে আর সবই লোভনীয় এর আমাদের পাড়ার ভিতরে কিন্তু অপশন কম না অনেক অপশন আছে আপনি যাদের খেয়ে অভ্যাস আছে খেয়ে দেখতে পারেন কিন্তু এবছর যেহেতু আমি খাওয়া দাওয়া কমিয়ে দিয়েছি এই বাইরের যে স্ট্রিট ফুড আগে দেশে আসলেই ঝাঁপিয়ে পড়তাম যে কখন কখন কোনটা খাবো দিনে তিনটা চারটা ডিফারেন্ট কাইন্ড অফ ফুচকাপ আই মিন যেটাই বলেন চটপটি যেখানে যা আছে সব খেয়ে তারপর বিছনা পড়ে থাকতাম আর দিন দশ দিন তো সেটা বন্ধ করেছি 
আপনার নিজের জিপকে যদি কন্ট্রোল করতে না পারি তাহলে লাইফটা হয়ে যায় দুর্ভিসহ তো কাজে সেটা আলহামদুলিল্লাহ কন্ট্রোল করছি আর এই জন্য এবার আল্লাহর ইচ্ছা আল্লাহ রহমত এবার সুস্থ আছি আলহামদুলিল্লাহ তেমন কিছু হয়নি শুধু নেপালে যে একটু অসুস্থ হয়ে গিয়েছিলাম তো এটা ট্রাভেলার্স ডায়রিয়া যেটা হয় সেটা সবারই হতে পারে আর আমাদের খিলগায়ের যে ইফতার মার্কেট সেটা একটু দেখতে বের হয়েছিলাম আমাদের এখানে ফুটপাথে যে স্ট্রিট ফুড বিক্রি হতো সেগুলো বেলি রোডের সেই ইনসিডেন্টের পর এতগুলো মানুষ মারা যাওয়ার পর সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে তুলে দেওয়া হয়েছে সেটা হয়ে গেল প্রায় দুই সপ্তাহের উপরে এবং আমি সারপ্রাইজ যারা এখনও ফিরে আসি না আমি ভেবেছিলাম সপ্তাহের পরেই ফিরে আসবে দেখা যাক কতদিন তারা থাকে ও সব জায়গায় দোকানে দোকানে রমাদান করিম এবার একটা জিনিস খেয়াল করলাম এখনও রোজার মাসে যে হইচই রোজার মধ্যে যে একটা উৎসাহ উদ্দীপনা থাকে সেটা আমি সেভাবে দেখতে পাচ্ছি না আর রোজার বাজার এখনও সেভাবে জমে উঠেনি হয়তো শেষ সাতটার দিকে উঠবে আর একটা বাজার ব্যাপার হলো যে আপনার রোজার ব্যাপার আমাদের ছোটোবেলা যে রোজার মধ্যে যে হইচইটা হতো সেটা এখন হয় না কেন হয় না কারণ তখন জামা পেতাম আমরা মাত্র বছর একটা সে একটা জামার জন্য সারা বছর অপেক্ষা করতাম কাজেই উৎসাহ উদ্দীপনা আগ্রহ তো থাকবেই এখন সেটা না এখন মানুষ সারা বছরই জামা কিনে এক এত জামা যে ঘরে রাখার জায়গা নাই তো কাজেই অভাব না থাকলে কিন্তু সুখ থাকে না এই যে একটা চাওয়া পাওয়া তার জন্য যে প্রত্যাশা অপেক্ষা করা সেটারই সুখের একটা অংশ সেটা এখন সেটা যদি না থাকে আপনি যা চান সেটাই যদি পাওয়া যায় তাহলে কিন্তু সেই সুখটা থাকে না যাই হোক আমরা রাস্তার পাশে বেশ কয়েকটা দোকান দেখলাম বেশ সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্নভাবে সার্ভ করা হয়েছে সব ঢেকে রাখা হয়েছে আর এই যে রাস্তা ফুটপাথ দোকানের জুতার দোকান আর তরমুজের কথা কি বলবো এই তরমুজ আমি কিনতে গেছিলাম যখন দেখলাম একটা প্রায় এক হাজার টাকা আমি আর কিনি নাই আমি আমেরিকাতে একটা তরমুজ কিনি চার ডলার করে মানে আরও বড় সাইজে সেগুলোর দাম হলো বাংলাদেশের টাকা চারশো টাকা আর এখানে আমি এক হাজার টাকা কিনে খাবো আয়রন তিনশো ফ্রেশ আখের রস বানানো হচ্ছে আখের জুস হালিম অত্যন্ত প্রিয় একটা আইটেম রোজার মাসে ইফতারের সময় কিন্তু এর ভিতরে যে কি আছে কেউ যদি জানত আসলে আজকাল মানুষ সেন্সিটি সেন্সিটিভিটি চলে গেছে এখন কেউ কেয়ার করে না মজা লাগে তো কি দিয়ে বানানো হয়েছে কেউ কেয়ার করে না আহ মাটির বাটিতে যে হালিম এটার যে ইমেজ প্রেজেন্টেশন আমি সুন্দর আর এদের ইফতারের আইটেমগুলো খুবই লোভনীয় এগুলো আমাদের তালতলা মার্কেট তালতলা মার্কেটে তাল গাছ এই তাল গাছের নিচেই আমাদের পাড়ার ভিতরে ইফতার বিক্রি হচ্ছে আর দেখলেই সবারই খেতে মন চাইবে ইফতার মার্কেট আমাদের এলাকাতে এত ভাইব্রেন্ট এত জমজমাট আপনার এত ডিফারেন্ট চয়েস আছে যে আপনার কষ্ট করে চক বাজার যেতে হবে না পাড়ায় পাড়ায় আজকাল অনেক ভালো ভালো অপশান আছে বিশেষ করে আমাদের খিলগায় আপনার প্রচুর চয়েস আছে কিংবা বাসা আইয়ালেম নাকি খুলে দেখাও দেখি আরে বাব আরে বাব এইসব ভাজা পুরি কোনোটাই স্বাস্থ্যের জন্য ভালো না কিন্তু মানুষ রোজার মাসে খায় একটা ব্যাপার হলো মানুষ মনে করে যে রোজার মাসে যা খাবে তার কোনো হিসাব দিতে হবে না কিন্তু ব্যাড নিউজ হলো যে আল্লাহ যদি আপনার হিসাব নেয় ইউ আর ডান আল্লাহর সাথে আপনি হিসাব কিতাব করবেন নাউজিবিল্লাহ এখন আগে যে বললাম চকবাজার ইফতার নিয়ে চকবাজার ইফতার এটা দেখতে তারা খুবই সুন্দর লোভনীয় আমি গতবার নিয়েছিলাম এবং সে খাসি রানতে শুরু করে বিভিন্ন ধরনের খাবার কিন্তু প্রতিটাই ছিল অখাদ্য এখানে খাওয়ার মতো কিছু নাই আর তবে এই পাড়ার ইফতারগুলো হয়তো কিছুটা ভালো যদিও আমি রেকমেন্ড করি না আমি নিজেও খাই না এখন আর কিন্তু তারপরও আমার মনে হয় চকবাজারে চাইতে আমাদের পাড়ার ইফতার স্পটগুলো কিছুটা মানসম্মত আর ভ্যারাইটিও তো অনেক অনেক ভ্যারাইটি আছে আর আমি কি ইফতারি করি আমি ইফতারে একটু চিরা ভিজিয়ে নিই তার সাথে কয়েকটা কিশমিশ যদি টক দই থাকে হ্যাঁ কেমন আছেন সবাই যাই হোক একটু ভাইসে দেখা হয়ে যাওয়াতে ইন্টারাপ্ট হয়ে গিয়েছিল তো 
যেটা আমি খাই যেটা আগে বললাম টক দই দিয়ে যদি চিরা একটু খাই অথবা একটা খেজুর অথবা কোনো একটা ফ্রুট খুবই সিম্পল কিছু তারপরে ভাত খেয়ে ফেলি সরাসরি আসলে ইফতার ওইটুকু করার পরও ভাত খাওয়ার মতো ক্ষুদার থাকে না অনেক সময় শুধু ওটুকু খেয়েই পরে আবার সেহরির সময় হালকা কিছু খাই এবং সেখানে আমার ইফতার সেহরি কমপ্লিট আমার বিকেলের ঘোরাঘুরি শেষে এখন বাসায় বেড়ে যাচ্ছি বাকি সময়টা একটু রেস্ট নিয়ে কাটাবো তারপর ইফতার ইফতার শেষ বিকেল আবার বেরোবো যাবো পুরান ঢাকায় পুরান ঢাকা বললো নাকি মন খারাপ হয় আচ্ছা আদি ঢাকায় যাবো আবার আজকে বিকেলে বিকেলে না ইফতারের পর পরেই বিরিয়ানি খেতে এখানে সবার জন্য ইফতারের ব্যবস্থা করা আছে এই দোকানে নাম চায়ের বাড়ি আর সব রিক্সালার এখানে লাইন দিয়েছে ইফতার খাওয়ার জন্য আজকে ইফতার করবে এখানে সবাই কল্লেমা স্কুল এখানেও ইফতার দেওয়া হচ্ছে সবার জন্য আমার আজকে ইফতার হলো এই চিরা চিরা পানিতে ভিজিয়ে গুড় আছে আর একটা ছোট্ট কলা আর এই পানি এ হলো আমার আজকের ইফতার আমাদের অনেকে ধারণা যে খেজুর ছাড়া ইফতার হবে না নজিবুল্লাহ খেজুর সুন্নত আরে বাবা বহু বিবাহ করাও তো সুন্নত পঞ্চান্ন বছর বয়সে আমাদের নবীজি মোহাম্মদ সাল্লু আলাই সাল্লাম বিয়ে করেছিলেন কত সাত বছর কি নয় বছরের মেয়েকে তাহলে সেটা কি সুন্দর নবীজি সেটা করেছেন আমাদেরকে দেখানোর জন্য যে হ্যাঁ এগুলো পারমিসেবল কিন্তু সেটা প্র্যাকটিস করতে পারেন কোনো কথা নাই আমাদের জন্য আল্লাহ এবং আমাদের নবী আমাদের ধর্মকে সহজ করে দিয়েছেন ফ্লেক্সিবিলিটি দিয়েছেন সেটাই হলো আসল কথা তা এখন এই খেজুর যে খেতেই হবে না হলে ইফতার হবে না ভালো মন্দ খেতেই হবে কারণ রোজার মাসে কোনো হিসাব নেবেন আল্লাহ নাহজুবিল্লাহ কারণ আগে বলেছি একটু আগে যে আল্লাহ যদি হিসাব না শুরু করে আপনাকে যদি জিজ্ঞেস করে তুমি এটা কি করেছিলা একটু চিন্তা ইমাজিন করেন না আপনার বস যদি আপনাকে অফিসে ডেকে নিয়ে ধমকা ধমকি শুরু করে আপনি কাপড় প্যান্ট ভিজে ফেলবেন আর সেখানে আপনার সৃষ্টিকর্তা আপনাকে যদি প্রশ্ন করা শুরু করে আপনি কি করবেন কোনো ওয়ে নাই আর হাদিসের কথা বললাম যে এই যে খেজুর খেতে হবে কোনো হাদিসও নাই কোরআনের কথা বলি নাই কারণ আমরা বাঙালিরা বিশেষ করে আমরা কোরআনের চাইতে হাদিসকে বেশি বিশ্বাস করি হাদিস দিয়ে কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণের চেষ্টা করি এবং কোন আলেম কোন বইতে কি লিখেছে সেটা কোরআনের আয়তের চাইতেও বেশি ইম্পর্টেন্ট রিসেন্টলি আমি এক কলেজের প্রফেসরের সাথে কথা বলছিলাম যে আশরাফুল মাখলুকাত নিয়ে হ্যাঁ বলেছিলাম কোরআনে কোথাও লেখা নাই যে মানুষ আল্লাহর শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি বরঞ্চ আয়তে লেখা আছে যে আমি মানুষকে আমার অন্য অন্য অনেক সৃষ্টির উপর প্রাধান্য দিয়েছি বলে না সব সৃষ্টির উপরে বলেছে অনেক সৃষ্টির উপরে আমি কোরআনে সে আয়াতটা দিয়ে দিচ্ছি আপনারা দেখবেন এখানে এখনই আমি এখনই দেখবেন আর সেখানে পরিষ্কার লিখা আছে আমি তাকে বললাম কোরআনে আয়াতটা বললাম কোন সুরা সেটা বলে দিলাম এবং তারপর সে মাথা ঝুঁকাচ্ছে না 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 এটা হতে পারে বিশ্বাস করি না নাউজবিল্লাহ আমি তখন বললাম যে ভাই আপনি কোরআন বিশ্বাস করেন না 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 আমি কোরআন বিশ্বাস করি কিন্তু আপনারই কথা বিশ্বাস করি না কারণ ব্যাপারটা হলো ছোটোবেলা থেকে যা শিখে আসছে সেটাই সঠিক আমার এক হিন্দু বন্ধু সে কোরআন পড়েছে হাদিস জানে সুরা মুখস্থ তার সে ইসলামিক স্টাডিজ নিয়ে পড়াশোনা করেছে আমি বললাম যে ভাই তুমি সব জানো তাহলে কেন তুমি এখনও মূর্তি পূজার সাথে জড়িত সে বলল যে কি করব ফ্যামিলি তারপরে সারা জীবন করে এসছি আমরা মুসলমানরা কিন্তু তার থেকে কোনো একটা ডিফারেন্ট না আমরা ছোটোবেলা থেকে যেটা জেনে এসছি সেটা ভুল হোক কিন্তু আমরা সেটাই করব কোরআন কি বলেছে ডাজেন্ট ম্যাটার নাউজুবিল্লাহ যাই হোক ইফতারের আর মাত্র কয়েক মিনিট বাকি আছে আমি দোয়া করি আল্লাহ আমাদেরকে হেদায়ত দেখ আমি দোয়া করি আল্লাহ আমাদেরকে সত্য পথ খুঁজে নেওয়ার তৌফিক দিন আমাদেরকে ভুল পথ থেকে শির্ক থেকে রক্ষা করুন এবং আমাদের যে বাদত 
রোজা রেখেছি সেটা তো আল্লাহকে খুশি করার জন্যে কোনো মানুষকে খুশি করার জন্যে না এটা একান্তই বান্দা এবং আল্লাহর আমাদের সৃষ্টিকর্তা তার মাঝে একটা একটা ইবাদত কাজেই কাউকে খুশি করার জন্য না কাউকে দেখানোর জন্য না কাজে এটা প্রশ্ন করার কোনো প্রয়োজন নাই ভাই রোজা রেখেছেন কি নান অফ ইউর বিজনেস তাই না যাই হোক আমি ইফতার করেই ও বাই দ্য ওয়ে আমিন বলা হয়নি তাহলে আমাদের ইবাদত কবুল করুক এই দোয়া করি আমাদের রোজা কবুল করুক আমিন আর এরপর আমি ইফতার করেই আমি বের হয়ে যাব পুরান ঢাকায় সেই নাবিলের সাথে দেখা করতে নাবিলের সাথে মিট করব যার সাথে আমার দেখা হয়েছিল কাঠমন্ডুতে আমার একদিনের ভ্রমণ সঙ্গী ছিল সে তো ওর সাথে যে আমি পুরান ঢাকার আদি ঢাকার বিরিয়ানি খেতে যাব ইফতারের পরপরই মুসলধার এক পশলা বৃষ্টি হয়ে গেল পাঁচ সাত মিনিটের জন্যে ভেবেছিলাম যে হাই হ্যাঁ আজকে যেতে পারবো কি না নাবিলকে কল দিলাম নাবিলের ওখানে যাত্রা পারি ওদের কোনো বৃষ্টি নাই আর আমাদের এখানে প্রচণ্ড বৃষ্টি হয়ে গেল যাই হোক এখন একটু বৃষ্টি কমে এসছে বেশি না পাঁচ মিনিটের মতো বৃষ্টি ছিল আমি বের হয়ে গেছি এই বৃষ্টি হালকা হালকা বৃষ্টিতে বৃষ্টিতে ভিজে ভিজে যাচ্ছি এটা মজা আলাদা বেশি বৃষ্টি না হালকা বৃষ্টি শুধু বৃষ্টি না একেবারে বজ্রপাত হচ্ছে এই বৃষ্টির মধ্যে মানুষ চায়ের দোকানে বসে বসে আড্ডা মারছে আর চা খাচ্ছে আপনাদের যাদের যাদের আফসোস যাহা আমেরিকান রোজা আমেরিকান ইফতার মিস করতেছি আমি ইনশাল্লাহ রোজার শেষের এক সপ্তাহ ইনশাল্লাহ আমেরিকাতেই করব ঈদ করব ইনশাল্লাহ আমেরিকাতেই কাজেই চিন্তার কোনো কারণ নাই আপনারা বাংলাদেশ এবং আমেরিকা দুই জায়গারই রোজ এবং ইফতার দেখার সৌভাগ্য হবে আমি শেয়ার করব ইনশাল্লাহ এই বৃষ্টি হয়ে এখন বেশ একটু ঠান্ডা পড়ে গেছে খুব আরামের একটা ঠান্ডা খুবই কমফর্টেবল আর এর মধ্যে আধা ভেজা গায়ে গরম গরম বিরিয়ানি সারা দিন রোজা রেখে অসাধারণ হবে ইফতারের পরপর ভালো সময় এখানে বিরিয়ানি খেতে আসার কারণ তখন ভিড় কম থাকে আর অন্য সময় তো বছরের অন্য সময় যখন রোজা থাকে না প্রচণ্ড ভিড় থাকে এই বিরিয়ানির দোকানের সামনে হানি বিরিয়ানি যেখানে আমি যাচ্ছি এখন ঢাকা সফর অন্য দু এক জায়গায় খেয়েছি কিন্তু আরাম পাই নাই এই জন্য এখানে বারবার আসি এই বৃষ্টিতেও চা খুঁটতে রানাবো না চায়ের দোকানে আসলে বৃষ্টি তারও বেশি চা খাওয়া হয় সবাই একটু গরম হতে চায় আর বেশ ঠান্ডা পড়ে গেছে আগেও বলেছি এই তো বিখ্যাত বিউটি লাচ্ছির পাশ দিতে যাচ্ছে এখন ওই ডেগের দামে তো এক লাখ টাকার মতো হবে কিংবা আরো বেশি সামনে দেখতে পাচ্ছেন হাজি বিরিয়ানি অবশ্যই এটা আসলটা না আসলটা আশেপাশে আছে উল্টো দিকে আর কোনো লোক নাই খুবই আনফর্চুনেট এত নাম করে একটা বিজনেস এবার ডুবে যায় কীভাবে কারণ কোয়ালিটি যদি কন্ট্রোল করতে না পারে কোয়ালিটি মেনটেন করতে না পারলে এক সময় মানুষ আসবে না শুধু নামে একটা ব্যবসা চলে না চলে কিছুদিন চলে কিন্তু বেশি দিন চলে না আর এখানে দেখেন ভিড় এর আগের দিনে ছিলাম আমি তখন কিন্তু এত ভিড় ছিল না আজ অনেক ভিড় আর প্রথম রোজার কয়েকদিন একটু কোয়াইট ছিল জি জি টপ এখন ঢাকায় এ তো নাবিল চলে এসছে আর অনেক অপেক্ষার বিরিয়ানি খাওয়া হবে তো এই হালকা হালকা শীত বাইরে এর মধ্যে সারাদিন রোজা রেখে এই বিরিয়ানি অসাধারণ ভাই খাও ভালো আচ্ছা এখন এই বিরিয়ানি খাওয়ার পর একটা তো পান খেতে হবে তো এই দোকান এই রাস্তার কোনায় একটা দোকান আছে আমরা পান খাবো এখানে শাহি পান 
এখন আগুন পানের প্রতি আমার কোনো ফ্যাসিনেশন নাই কারণ এর আগে আমি আগুন পান খেয়েছি এখন শাহিবান খাবো আজকে আমরা পান কান খেয়ে এখন একটু ইউনিভার্সিটি এলাকাতে ঘোরাঘুরি করতে এসছি এই রাতে ঢাকা আপনি কই যাবেন এই মাত্র নাবিদ বলছিল যে ঢাকা আসলে বেড়ানোর কোনো জায়গা নাই আসলে তাই সবই শুধু রেস্টুরেন্ট রেস্টুরেন্ট আর রেস্টুরেন্ট আপনি যে কোথাও বসে একটু চিনা বাদাম খাবেন রমনা পার্ক আছে কিন্তু তাছাড়া বাইরে কি আছে ঢাকার আমরা ঢাকা ইউনিভার্সিটির কলা ভবনে চলে এসেছি রাতে বৃষ্টি ভেজা রাতে দেখতে পাচ্ছেন বেশ ভালো পানি জমে গেছে আমরা এখানে একটু হাঁটাহাটি করব ওটা কারো ব্যাগ না একটা কুকুর ঘুমিয়ে আছে ওখানে ঢাকা ইউনিভার্সিটির ক্যাম্পাসে বসে বসে আমি আর নাবিদ অনেক গল্প করলাম বিভিন্ন সাবজেক্ট নিয়ে অনেক ভালো সময় কাটলো এখন বাসায় ফিরে যাচ্ছি আর এই তো ভালো সময় কাটালাম ওর সাথে পরিচয় এটা আমার সেকেন্ড টাইম সেই নেপালে কাঠমান্ডু পরিচয় হয়েছিল আর আজকে আবার দেখা হলো অথচ মনে হয় যেন কত বছর ধরে না ভালোই সময় কেটেছে দিনটা ভালোই গেল ভালো থাকবেন সবাই আশা করি আপনারা যে করেছেন ইনশাল্লাহ দেখাবেন নেক্সট ভিডিওতে আল্লাহ হাফেজ